আপনার জীবনে ভালো কিছু হবে আমি জার্মানিতে যা আসছি আমি কিন্তু কখনো একা আসতে পারতাম না যদি না আমার দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড জার্মানিটা আছে দুইটা দুই শহরে আছে তার অলরেডি পাসপোর্ট পেয়ে গেছে ওরা আমার জন্য অনেক বড় একটা মোটিভেশন ছিল কারণ ওরা যদি হচ্ছে যদি ওদেরকে আমি না দেখতাম তাহলে আমি জার্মানি আসতে পারতাম না তো আজকে আপনি যে জায়গাটাই আছে আমি এই জায়গাটা একসময় ছিলাম এবং আমি চিন্তা করতাম যে আমি কিভাবে এই জায়গাটা কিভাবে সরব আমি এখান থেকে কিভাবে মুভ করব আপনার এখন যে সিচুয়েশনটা আমি যেটা বুঝতেছি যে আপনি এমন একটা জায়গায় আছেন যে আপনি আপনার কোনো ফিউচার দেখতে পাচ্ছেন না বাংলাদেশে রাইট এবং হচ্ছে আপনার রিপ্লেসমেন্ট প্রচুর আছে আপনি যে কোনো সময় রিপ্লেস হইতে পারেন কারণ চিপ লেবার কস্ট ইজ एवरीवेयर थैंक यू সো মাচ ফর হ্যাভিং ইস হিয়ার अगेन আপনি হচ্ছে এখন কই আছেন কোন অবস্থায় আছেন এখন আমি কই আছি আমি জানতে চাচ্ছি স্পেসিফিক্যালি যে আপনি বাংলাদেশে আছেন এখন হচ্ছে আপনার তো হচ্ছে আপনি জব করেন খুব ভালো জব করেন আপনার ভালো একটা কেরিয়ার আছে একটা मैंने আছে বাট মেইন ব্যারিয়ারটা আসে যেখান থেকে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ফার্স্ট অফ অল ফ্যামিলি যখন আগে স্টুডেন্ট লাইফে যখন ছিলাম কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটির দিকে যখন যাচ্ছি তখনও আমি চাইছিলাম যে আমি বাইরে বাইরে পড়ালেখা করব বা আন্ডার গ্রাজুয়েটটা আমার বাইরে কমপ্লিট করব তখনও আমার ফ্যামিলি থেকে ব্যারিয়ারটা ছিল যেহেতু আমার বাবা একজন গভর্নমেন্ট অফিসার ছিল তো মানে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি হলে যা হয় আর কি তারা আসলে আর সাহস করতে পারে না ওই জিনিসটা যে বাইরে বাইরে গেলে অনেক খরচ কিভাবে বেয়ার করব কিভাবে এত খরচ মেনটেন করে তোমাকে পাঠাবো তো এই জিনিসটা ফার্স্ট মানে ব্যারিয়ারটা কাজ করে फैमिली <laughs> मन से আপনি যে বললেন যে আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কোন ফিউচার আছে এই কথাটা যেহেতু আপনি অলরেডি জব করেন একটা প্রাইভেট সেক্টরে ভালো একটা পজিশনে আছেন এই যে আপনি এই যে কথা একটুকে বললেন এটাকে একটু কি কাইন্ডলি একটু ব্রেক ডাউন করবেন যে বাংলাদেশে জব জব কর্পোরেট লেভেলে কোনো সমস্যা ফেস করতেছেন কিনা বা মানে আপনার কেন মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমি হ্যাপি না আমি दिक्कत 
এখানে বাংলাদেশে বর্তমানে যেরকম বেকারত্বের হার মানে কোম্পানি গুলো যেরকম থিঙ্কিং যে তুমি একজন চলে গেলে আরো দশ জন তোমার জায়গা নেওয়ার জন্য বসে আছে বা আরো একশো জন তোমার জায়গা নেওয়ার জন্য বসে আছে এবং আমাদের এখানে মানে লেবারটা অনেক মানে এত বেশি চিপ হয়ে গেছে যে আমি যা পাচ্ছি তার থেকে আরো কম রেঞ্জে আমার এই পজিশনটা যদি অফার করে এটার জন্য হ্যাঁ আছে অনেকেই বসে আছে এটার জন্য তারা জাস্ট খালি এই কোম্পানিটাতে ঢুকতে চাচ্ছে বা জবটা পাইলেই তাদের হয়ে গেল আপনি যে জব করতেছেন আপনি যখন আপনার বস ডিলিং করেন আপনি যে কথাগুলো বলেন একটু আগে যে জব সিকিউরিটি চাকরি চলে যাচ্ছে যখন তখন প্রচুর মানুষ মানে মানুষজন আছে যারা যাদের খুব কম টাকায় চাইলে হার করা যায় তো আপনি কাজ করতে গিয়ে কখনো এরকম সমস্যা হয়েছে যে জব পলিটিক্সে পড়ছেন বা মনে হয়েছে যে সাত দিন কাজ করতেছি ওভার টাইম করা হচ্ছে টাকা দিচ্ছে না বা এই টাইপের কোনো সমস্যা কি আসছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম মানে সেলস ফিল্ডে যারা কাজ করে এখানে দেখা যায় অনেক সময় উইকেন্ডে কাজ করতে হয় কিন্তু কোনো অফার টাইম উইকেন্ডে কাজ করার জন্য কোনো অফার টাইমের কোনো পলিসি নেই কিছুই নেই হ্যাঁ এখন আমি যদি আমি যদি এই জায়গাটা না করতে চাই তাহলে আরো দশজন করার জন্য বসে আছে জব পলিটিক্স কর্পোরেট পলিটিক্স তো আছেই এটা কোথায় নাই সব জায়গাতেই কর্পোরেট পলিটিক্সটা আসলে আছে তো এটাও একটা ফ্যাক্টর দেখা গেছে যে অনেক সময় মানে গুড বস ব্যাড বস অনেকের সাথে কাজ করে আসছি তো আমি আমার দেখা যাচ্ছে যে কাজটা করতেছি ঠিকভাবে কাজটা হয়তো করতেছি কিন্তু সামহাও হয়তো দেখা গেল যে পার্সোনালি বস আমাকে হয়তো পছন্দ করতেছে না তো সেক্ষেত্রে সে হয়তো আরেকজনকে পছন্দ করতেছে তো আরেকজনকে প্রেফারেন্সটা বেশি দিচ্ছে আমি আমার কাজ আমার কেপিআই আমার সমস্ত কিছুই করতেছি ইভেন বসের কেপিআই আমি মিট করে দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে বসের সাথে সে আমার পারফরমেন্স বর্তমানে যে ইকোনমিক অবস্থা প্লাস জব ক্রাইসিস তো সব মিলায় একটা বেনিফিট কোম্পানিও নিচ্ছে বসরাও নিচ্ছে করলে করো না করলে চলে যাও দেশের বাইরে আসতে আসতে গেলে বা দেশের বাইরে আসার জন্য যে আপনার এখন আমি জানি আপনার বয়স কিরকম এখন আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি এই বয়সে দেশের বাইরে এসে ভালো কিছু করতে পারবেন বা আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে আপনি কি মানে স্বপ্ন দেখেন বিদেশ নিয়ে এখনো বয়সটা এতটাও বেশি হয়নি যে দেশের বাইরে এসে কাজ করতে কোনো প্রবলেম হবে স্টিল নাও আমি যে বয়সে এখন আসি এটা স্টিল নাও এখনো ওকে আপনার চাকরির বয়স কতদিন হইছে ইন টোটাল প্রায় 7 বছর আচ্ছা 7 বছর তো আপনার আসলে মানে ইয়ারটা কি আপনার এক্সপেকটেশনটা কি মানে আপনি বিদেশে যাবেন তারপর আচ্ছা আপনি জিনিসগুলো কি হয় দেখেন মানে কি মনে হয় বিদেশে লাইফটা কি রকম বা আপনার ব্যক্তিগত যে চাহিদা গুলো আছে বিদেশে গেলে এগুলো পূরণ হবে কিনা এই জিনিসগুলো কিভাবে দেখেন আসলে বিদেশে গেলেই যে আমার লাইফটা অনেক স্মুথ হয়ে যাবে বা প্রথমের দিকে যে একদম খুব ইজি হয়ে যাবে সবকিছু পেয়ে যাব তা না আমি মেন্টালি ভাবে প্রিপেয়ার যে হ্যাঁ আমাকে যাওয়ার পর স্ট্রাগেল করতে হবে ওখানে আবার আমাকে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে হবে তো এটার জন্য আমাকে ওখানে সময় লাগবে তো এই জিনিসটা আমি মেন্টালি ভাবে প্রিপেয়ার ফার্স্ট অফ অল আমি আমার মাস্টার্স এর জন্য আমি পড়ালেখা করার জন্য আমি বাইরে আসতে চাচ্ছি আর আমার কাছে মনে হয় যে বাইরে বাইরের দেশে যে পরিবেশটা আছে সে পরিবেশটা রাইট নাও দেশে নাই কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে যে কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে 
বাইরের দেশে যে পরিবেশটা আছে আসলে সেটা দেশে নাই এটা এখন আহ আমাকে হয়তো শোনার পর অনেকেই হয়তো বলবে মানে যে না দেশের মধ্যে এখনো চাইলে অনেক কিছু করা যায় কেন বিদেশে যাব বা কেন কোনো কিছু বাট ডে অব দা ইন যে তারাও যে জিনিসগুলার পরিস্থিতির সাথে শিকার হয় না বা হচ্ছে না এটা অস্বীকার কিন্তু করতে পারবে না তুমি বাংলাদেশে আজকে কোনো একটা কিছু শুরু করতে যাও মানে শুরু করতে গেলে লটস অফ ব্যারিয়ার আসবে তুমি পারবা না সহজে বাট আমার কাছে মনে হয় যে দেশের বাইরে গেলে আমি আরো ফ্রিডম ভাবে কাজ করতে পারবো নিজে মানে নিজের নিজের উপর ফোকাস রেখে কাজ করতে পারবো যেটা আসলে দেশে আমি ফোকাস রেখে নিজেকে ফোকাস রেখে কাজ করতে পারতেছি না আপনার কখন মানে আপনি তো চাকরি করছেন সাত বছর অবভিয়াসলি ভালো জায়গা থেকে পড়াশোনা করছেন আমার তো হচ্ছে যে কখন মনে হচ্ছে কখন থেকে মনে হচ্ছে মনে হয়েছিল যে বাইরে যাওয়া উচিত অবভিয়াসলি ছোটবেলা থেকে তো মনে হয় নাই দেশে চাকরি করার পর বা কোন একটা জায়গায় কি মনে হয়েছে না যে বিদেশে গেলে ভালো হবে এই যে আপনি এখন আপনি যে জায়গাটায় আসেন এটা নিয়ে আপনি হ্যাপি না এই এইগুলো জিনিসগুলো একটু যদি শেয়ার করতেন দেখো আমি আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমি আফটার আমার কলেজ কলেজ শেষের পরে আমি দেশের বাইরে পড়ালেখা করতে চাইছিলাম দেশের বাইরে গিয়ে পড়ালেখা করতে চাইছিলাম কারণ আমার কাছে ওই সময় মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের এডুকেশনটা আসলে যেদিকে যাচ্ছে বা বাংলাদেশে পড়ে বাংলাদেশ বের হয়ে আমি আসলে যে টাকার স্যালারি আহ এন্ট্রি লেভেলে যে টাকার স্যালারি অফার করে বা কোম্পানি গুলা আমি এত কষ্ট করে চার বছর এত টাকা পয়সা খরচ করে পড়ালেখা করলাম করার পর যারা যে স্যালারিটা মানে অফার করতেছে তারা লজিক দেখাচ্ছে তোমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই এটা নাই ওটা নাই লটস অফ কিছু সো আমার এক্সপিরিয়েন্স আমাকে প্রিপেয়ার 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 যে করবে জব ফিল্ডে যে আমি প্রিপেয়ার হবো এইটারও তো কোনো পরিবেশ আগে থেকে আগে থেকে নাই যে আমি এক্সপিরিয়েন্স গুলো যে গ্যাদার করবো সো একজন ফ্রেশার হয়ে যখন একটা কোম্পানিতে ঢুকতেছি এমন একটা স্যালারি তারা মানে অফার করতেছে এটা শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে না প্রত্যেকটা ফ্রেশারের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা সেই মানে এটা নাম কস্তা একটা স্যালারি এটা দিয়ে আসলে কিছুই মানে একটা ছেলে কিভাবে মানে কোনো ভাবে লাইফ লিড করতে পারে না সো এখান থেকে যে তাদের তাদের এখানে জাজমেন্টটা কিভাবে তারা করে আমি এটা বুঝি না সো যে জিনিসটাতে ছিলাম আমি জব লাইফে আসার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে না আমি যদি আজকে বাইরে থেকে পড়ালেখা করে মানে বাইরে থেকে জব জব ফিল্ডে যখন দেখতেছি যে কোনো আমার একজন কলিগ বা আমার কোন একজন সিনিয়র সে বাইরে থেকে পড়ালেখা করে এসে এখানে আমার থেকে সিনিয়র পজিশনে ডিরেক্টলি জয়েন করতেছে অথচ আমি দেশে পড়ালেখা পড়ালেখা করলাম দেশে পড়ালেখা করে তার থেকে নিচের লেভেলে জয়েন করতেছি তো এখানে তো একটা ডিসক্রিমিনেশন থেকে যায় সো আমার কাছে ওই জন্য মনে হয়েছে যে তাহলে তাহলে বাইরে বাইরে থেকে এডুকেশন করাটা বেটার হ্যাঁ বাংলাদেশে আসলে এডুকেশনের থেকে মানে একটা সার্টিফিকেট আমার কাছে এই সার্টিফিকেট আছে সার্টিফিকেট সার্টিফিকেটের জন্য আসলে এখন বর্তমানে ছেলেপিলেরা লেখাপড়া করতেছে সবাই সার্টিফিকেটের জন্য মানে এডুকেটেড হওয়ার জন্য কতজন আসলে পড়াশোনা করতেছে সেটা 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 তো ডাউট আছে পরিবেশটাও আসলে সেভাবে নাই সো আমার আমার কাছে মনে হয়েছে ইভেন আমার কাছে এটাও মনে হয়েছে যে ইউরোপে যদি যেতে না পারি বা কোথাও যেতে না পারি পাশে দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়েও পড়ালেখা করে মাস্টার্স কমপ্লিট করে আমি যদি আবার দেশে ব্যাক করি তাহলে আমি এখানে চার বছর বা তিন বছর খেটে পরিশ্রম করে প্রমোশন নিয়ে নিয়ে যেই পজিশন আমার যেতে লাগবে সেটা সেটা আসলে দুই বছর বাইরে দেশে মাস্টার্স করে এসে আমি সেই পজিশনে জয়েন করতে পারবো দেশের বাইরে আপনার আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে বা ইচ্ছা হচ্ছে এটা যে দেশের বাইরে এসে আপনি এখান থেকে একটা মাস্টার ডিগ্রি নিবে নিয়ে আবার দেশে ব্যাক করবেন করে ভালো একটা পজিশনে জব করবেন বিষয়টা কিরকম হ্যাঁ বিষয়টা বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি আসলে এরকমও না দুটা দিকেই বলা যায় আমি যদি দেশের বাইরে হয়তো যাই তাহলে হয়তো মানে ব্যাক করব না হয়তো দেশ দেশের বাইরেই থাকবে দেশের বাইরেই থেকে যাব 
দেশের বাইরে যদি যাই এটাই আমার মানে বর্তমান পার্সপেকটিভে আমার চিন্তা ভাবনাটা এটাই যে দেশের বাইরে চলে গেলে দেশের বাইরেই বাইরে থেকে যাবো বাংলাদেশে ব্যাক করব না যদি বাংলাদেশে ব্যাক করতে হয় এখন অ্যাজ এ মানে নিজের দেশের লোক মানুষ হিসাবে তো মাঝে মাঝে তো মনে হয় যে না আমি কিছু পরিবর্তন আনি পরিবর্তন যখন অন্য জায়গা থেকে হচ্ছে না অন্য কেউ তারা তো গত গতানুগত মানে গতানুগতিক কাজ করে যাচ্ছে তো আমি এসে হয়তো কোনো কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন আনি কিন্তু আসলে এই পরিবর্তন আনাটা আহ এসে পরিবর্তনটা আনতে গেলে মানে কতটুকু আসলে পারবো সেটাও আসলে আমি জানি না কারণ বর্তমানে ইনভারনমেন্ট সিচুয়েশন কিছু মানুষ এক জায়গায় তার পজিশন গুলাকে দখল করে আছে তারা ওই জায়গা গুলা থেকে আসলে মুভ করতেছে না তারা নিজেরাও ওই জায়গার মতো থাকতেছে নিচের থেকে উঠাচ্ছে না তারা নিজেরাও চেঞ্জ হচ্ছে না এখন আমরা যারা তাদের তারা এটাও বুঝতেছে না যে তারা যে গতানুগতিক কাজ করে আসছে আর এখনকার জেনারেশন যারা আসতেছে তাদেরকে আসলে ওইভাবে করে কাজ করা যা কাজ করানো যাবে না বা তারা ওইভাবেও আসলে কাজ করবে না কারণ সময়টা চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে তারা চেঞ্জ হচ্ছে না যার কারণে এখানে একটা গ্যাপ মিসকমিউনিকেশন একটা মানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যার কারণে ওয়ার্ক ফিল্ডটা অনেক সময় টক্সিক হয়ে যাচ্ছে কাজেরও সেই পরিবেশটা থাকছে থাকছে না দেখা যাচ্ছে মানে দিন শেষে দেখা যাচ্ছে যে আমি হয়তো ছেড়ে চল চলে যাচ্ছি আর একটা কোম্পানিতে আসলে কোম্পানিকে তো ওই যে একটা জিনিস মানে জিনিস দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখা যায় যে কেউ আসলে কোম্পানিকে ছাড়ে না তার বসকে ছেড়ে চলে যায় বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো জার্মানিতে যাওয়ার ইচ্ছাটাই আমার সবচেয়ে বেশি আদার্স কান্ট্রির প্রতি আমার অতটা টান নাই কিন্তু জার্মানির প্রতি জার্মানির প্রতি আমার একটা আলাদা মানে আলাদা প্রথম থেকে একটা ভালো লাগা ছিল তো জার্মানিতে আসার ইচ্ছাটাই আমার সবচেয়ে বেশি জার্মানিতে আসার ইচ্ছাটা মানে এত বেশি কেন বা ভালো লাগার কারণটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতে আশেপাশের মানুষজন আমার যত ফ্রেন্ড সার্কেল রা গেছে তারা ম্যাক্সিমাম জার্মানিতে জার্মানিতেই গেছে তো সেই সেই সেদিক থেকেই আসলে আমার মূলত সবাই জার্মানিতে যাচ্ছে ওরাও জার্মানিতে ওখানে আছে তো আমার যেহেতু ফ্রেন্ডরা অলরেডি জার্মানিতে আছে তো আমি যদি জার্মানিতে এই মুহূর্তে যাই তাহলে আহ যে জিনিসটা হয় একটা মানুষ যখন মানে নতুন একটা দেশে যায় কেউ না থাকলে তাকে অনেক প্রবলেমে পড়তে হয় বা অনেক কিছু মানে একটু কঠিন হয়ে যায় ফার্স্ট স্টেজটা তো যেহেতু আমার ফ্রেন্ড সার্কেলরা ওখানে আছে অলরেডি চেনা পরিচিত মানুষজনরা আছে যে কারণে আমার মূলত জার্মানিটা চুজ করা আমি জার্মানিতে যে আসছি আমি কিন্তু কখনোই একা আসতে পারতাম না যদি না আমার দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড জার্মানিতে আছে দুইটা দুই শহরে আছে তারা অলরেডি পাসপোর্ট পেয়ে গেছে ওরা আমার জন্য অনেক বড় একটা মোটিভেশন ছিল কারণ ওরা যদি হচ্ছে আমি এখান থেকে মুভ করব আপনার এখন যে সিচুয়েশনটা আমি যেটা বুঝতেছি যে আপনি এমন একটা জায়গায় আছেন যে আপনি আপনার কোন ফিউচার দেখতে পাচ্ছেন না বাংলাদেশে রাইট এবং হচ্ছে আপনার রিপ্লেসমেন্ট প্রচুর আছে আপনি যে কোনো সময় রিপ্লেস হইতে পারেন কারণ চিপ লেবার কস্ট ইজ এভরিবার রাইট রাইট আচ্ছা আমরা এখন একটা ব্রেকে যাব ব্রেকের পরে আমরা বেসিক্যালি আলোচনা করব হচ্ছে কিছু টপিকস নিয়ে যে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার কি কি হেল্প মানসিক হেল্প দরকার যেটা হচ্ছে আপনাকে দেশের বাইরে আসার জন্য হেল্প করবে বা জার্মানি সম্পর্কে আপনার 
অন্য কোন কোয়েশন আছে কিনা কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট জার্মানিতে কেরিয়ার পারসপেকটিভটা কি হ্যাঁ জার্মানিতে মাস্টার্সটা কি রকম হয় বা কিভাবে হচ্ছে মাস্টার্স ইউনিভার্সিটি খুঁজতে হয় এই টাইপের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এটা আপনি বলতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে চেষ্টা করবো হচ্ছে হেল্প করার Thank you so much for having us here again.